Вітаю, ви дивитесь ситуацію. Програму про надзвичайні події в області. У студії для вас працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску. В Смілі затримали зловмисників, які знімали жінок в золоті прикраси. Капітан карного розшуку врятував чоловіка від фатального кроку – скоєння самогубства. Працівники міліції знищили вилучені наркотики. Чорнобайський район – перші жертви грибів. Винувать цю ДТП з летальним випадком не вдалося приховати сліди злочину. Про це та інше вже за мить. До смілянських правоохоронців майже щодня звертались скриджені жінки, які повідомляли про пограбування. Всі вони розповідали майже те саме. Невідома особа швидко наближалась до них та миттєво зривала шиї золоті прикраси, після чого зникала в темряві. Обличчя кривника не вдалося розладіти жодній із потерпілих жінок. Злодій старанно приховував його під капішоном. Вечерової частини Смілянського міськвідділу почали надходити повідомлення від жінок, громадянок міста Сміла про те, що невідомі особи на території міста Сміла скоюють пограбування. Працівники міліції почали аналізувати всі факти пограбувань. Потрібно було відстежити місця їх скоєння та зупинити злочинні дії. Вдалося з'ясувати, що всі пограбування відбувались у різних частинах міста і потерпілі вказували різну кількість учасників. Хоча загальні прикмети мали схожі. Працівники карного розшуку почали ретельно перевіряти раніше судимих осіб, які притягувались до відповідальності за скоєння подібних злочинів. Вкрали з дівчат золото, але руками шиї. Раптом нове пограбування. У місцевої жінки невідомий чоловік відбирає сумку, в якій знаходився мобільний телефон і банківська картка. Згодом правоохоронці отримали інформацію, що з рахунку потерпілої намагалися зняти кошти, але в той час картку вже було заблоковано і спроба виявилась невдалою. Обличчя невідомого зафіксувала камера відеоспостереження банкомату. В цьому відображенні потерпіла впізнала свого кривдника. Працівники міліції оперативно встановили особу зловмисника, ним виявився 27-річний непрацюючий, раніше не судимий житель міста Сміла. Ввозили в сусідне місто, здавали в ломбард. При перевірці ломбардів та їх філій було встановлено, що цей чоловік протягом декількох місяців неодноразово здавав до ломбарду різні золоті прикраси під своїм прізвищем. Став зрозумілим і той факт, що молодих має причетність до серії пограбувань. Оперативники виїхали на затримання. Було встановлено, що дану злочинну групу очолював мешканець міста Сміла, до якого приїжджали його товариші з сусідніх районів. При появі людей у погонах на порозі квартири чоловік був здивований, почав нервувати та намагався виправдовуватись. Але докази свідчили проти нього. Під час особистого огляду у підозрюваного виявили мобільний телефон потерпілої та квиток на потяг до Москви. Зловмисника відразу затримали і доставили до міського відділу міліції. Розуміючи, що правоохоронцям все відомо про його злочинну діяльність, затриманий на слідстві зізнався в серії пограбувань та вказав на своїх спільників, з якими разом працював. Було в мене. В останнє час я сам відказувався. Робили все спільники. Ними виявилися двоє давніх знайомих із сусіднього району віком 21 та 29 років, які приїздили в Смілу. Молодики разом грабували жінок, а здобуток ділили порівно. Зліться до того, що в подібну ситуацію потрапили ваші рідні. Ну, от, що стався такий випадок, що їх також пограбували. Як би ви на це реагували? Та не хорошо реагував. Неприємно було? Так. Да. Ви не задумувались про те, що вас згодом можуть знайти і за свої вчинки доведеться відповідати? Задумувався. Але продовжували вчиняти злочинні дії, так? Да? Да. А чому? Ну, хотілося легких грошей. Всі учасники злочинної групи затримані. Стосовно них обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Смілянським міськвідділом міліції порушено ряд кримінальних справ за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Проводиться подальша перевірка на причетність затриманих до інших злочинів. Ведеться слідство. В одній із багатоповерхівок міста Черкаси чоловік намагався вкоротити собі віку, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху власної квартири. Навколо будинку зібралось чимало людей, оточуючи намагалися вгамувати дебошира, однак їхні вмовляння були марними. Довелося викликати слідчу оперативну групу Соснівського райвідділу міліції. Ми встановили квартиру, в якій знаходиться даний гражданин, вважаючи те, що двері в квартиру були відкриті. 
Мы зашли в квартиру и увидели, что он находится на кухне, в непосредственной близости от окна. Правоохранцы зрозуміли, что не можно гаять ни хвилини, адже в любой момент может статися непоправне. Господар, который в тот час находился в отчиненном окне, не ожидал появления в квартире людей в погонах. Он разгубился и начал кричать, погрожуючи стрибнути вниз. Зважаючи на ситуацию, чтобы заспокоить человека, милиционеры вышли из квартиры. Залишився лише Олександр Анісімов, который продолжал спілкуватися с разлученным господарем. После тривалих перемовин працівникові милиции все ж таки удалось разговорить человека. Той на хвилинку забыл про задуманное и злез из подвиконья. Цього моменту и чекал милиционер. В какой-то момент я увидел, что данный гражданин отошел немного от окна, что дало мне возможность немного сократить расстояние. И ухватив его за руку, я отдернул от окна, получается, в коридор. Тем часом до квартиры прибули медики, которых зауважливо викликали співробітники милиции. Они надали человеку медичну допомогу и заспокоили его. После чего самогубцу было доставлено в Сосневский рай відео для заснования причин того, что могло подштовхнуть его до такого фатального кроку. Ну, это отдельная история. У меня неприятности большущие, огромные. Вот. И я не хочу об этом говорить. Своим профессионализмом, витримкой и желанием допомагати людям Олександр Анисиму врятував життя людини. Как-то так доверительно. Ну, там, да, да. Это однозначно. Борьба с наркобизнесом є однією из приоритетных задач правоохранных органов. Щорічно співробітниками милиции при выполнении своих службовых обов'язків вилучається велика кількість наркотичних засобів. Правоохранцы добре усвідомлюють цю відповідальність, яка покладена на них у цьому напрямку роботи, адже кожна величина з обігу партія наркотику зменшує вірогідність потрапляння їх до дітей та підлітків. Злочинний світ вигадує все нові й нові методи поширення отрути в суспільстві. Проте співробітники міліції спроможні дати гідну відсіч діям зломисників. Працівники міліції пильно слідкують за ситуацією, щоб не допустити потрапляння наркотиків на вулиці міста або в крайньому разі зменшити їх надходження. Вилучені наркотичні засоби направляються на дослідження до науково-дослідних центрів, де експерти встановлюють кількість і вид вилученого, а їх господарі потім потрапляють на лаву підсудних. После вынесения судовых вироков, наркотические засоби, которые использовались в качестве доказов на судовом процессе, подлегают уничтожению. Так, этого раза на одном из предприятий города Черкаси было проведено уничтожение наркотических речовин шляхом их спаливания. Велетенська печь поглинула близко 610 граммов героїну, 600 граммов маковой соломи и пигулки. Потужне полем'я с легкостью завершило тяжкую справу правоохранцев за очищение улиц, мест и сел от отрути. Звертаючись до населення, хочу повідомити, що за незаконний обіг наркотичних засобів чинним законодавством передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. На Черкащині зафіксовано перший випадок отруєння людей дикорослими грибами. У Чернобаївському районі в селі Першотравневе жертвами грибів стала ціла родина. Спостерігаючи масовий збір грибів односельцями, жінка із чоловіком також вирішили сходити до найближчої лісопосадки на тихе полювання. Назбиравши грибів, схожих на підберезовики, батьки приготували вечерю, де бавками поласували не лише дорослі, а й двоє дітей – 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Симптомы отруєння, нудо та різкі болі у шлунку проявилися у всіх членів родини вже через кілька годин після вживання смаженого делікатесу. Усвідомивши небезпеку, мати викликала швидку, яка терміново відвезла усю родину до центральної районної лікарні, де їх терміново госпіталізували із діагнозом отруєння декоротлими грибами. Поки що невідомо, чим закінчиться для членів родини грибна вечеря. Батько в тяжкому стані знаходиться в реанімації. Його дружина з обома дітьми проходить курс інтенсивної терапії. У Катеринопольском районе сталася трагедия. Близко 22-ї години до районного відділку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Катеринопольтальне біля села Новоселиця невідомим автомобілем скоєно наїзд на велосипедиста, який рухався проїжджою частиною по путному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці пригоди, водій з місця злочину зник. 
Працівники сектору розшуку управління ДАІ УМВС України в Черкаській області та весь особовий склад в ДАІ Катеринопільського райвідділку по гарячих слідах розпочали пошук винуватця. Встановили, що кабіна вантажного автомобіля була жовтого або помаранчевого кольору. Вже наступного дня однієї з пошукових груп – автомобіль з характерними пошкодженнями, які вказували на причетність до дорожньо-транспортної пригоди, знайшли. Водій даного авто, маючи за мету приховати ознаки злочину, приїхав на ремонтну яму, начебто для ремонту стартера. Завдяки зусиллям працівників ДАІ та наявністю доказів водій в скоєному зізнався. Слідчим управлінням УМВС в Черкаській області було порушено кримінальну справу. Слідство триває. А зараз підбірка відеосюжетів за участю ДТП, авторами яких є самі водії. Часто випробовує нас на міцність, та в будь-якій ситуації залишайтеся людьми, бережіть себе і поважайте інших. На цьому у мене все. Зустрінемося за тиждень.